ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് തരം ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും പാഴാക്കാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോരോ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഓൾ വേണ്ട പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ ഫ്ലവർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗമ്മ് തേച്ചതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ത്രെഡ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമ് കുറച്ച് വേണം നമ്മുടെ ക്ഷമയോടെ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് പകുതി ഭാഗം ഇതുപോലെ വെള്ള ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ നല്ല അതുപോലെ എൻ്റെ നൂല് കുറച്ചൊരു കളർ മഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ത്രെഡ് ആട്ടോ അതിനൊക്കെ ഭംഗി ത്രെഡ് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാവും ഭംഗി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ടും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശവും ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് ഭംഗി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ജൂഡ് നൂല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുഗൾ വശത്തായിട്ട് ഞാൻ ജൂട്ട് നൂലാണ് ചുറ്റിച്ചൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജൂട്ട് നൂല് കൊണ്ട് ചുറ്റിച്ചൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ജൂട്ട് നൂല് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ആ പോഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തും ഞാൻ ജൂട്ട് നൂല് കൊണ്ട് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശത്താണ് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇതോടെ മടക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിളുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോരോ സർക്കിളാക്കി മാറ്റണം ഇനി ഓരോ സർക്കിളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സർക്കിളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സർക്കിളെല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പെൻസിലോ പെന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലവർ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ചെറുതായിട്ട് റോസിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ
अब ग्लू गण तेज इतोचान अब ग्लू गण तेज इनपत वो अब और बेड कूड़ी या ओपिटी वो ना भंगीट्राफ्ट चेदेड़े बोटल आट्ड ना भंगी का सीमप्ल इंग्रीडियंट वे पेट तैयार पटान ना भंगिया अब एल ड्राई चेना ना फस्ट बोटल आटाण इन निफ्ट पेपर क्राफ्ट कलर् मांगा वे फैब्रिक पे वेट या बोटल आट या मिनिको अल पेपर क्राफ्ट वो वर्क पेपर को फ्लवर वोट अोपन इतना ना भंगिया नमुक पेट तैयार अब तैयार नोक अब अभी या बोटल मिनिटे गम्मेल सिलवर कलर् मिनिटा अब आद या गम्म तेजन चेदा मैं इन गम्म तेज इन मोटे मिनिटे अब बोटल मिनिटेम अब नमक डबल कोटेको ना करक्ट कदम मिनिम तेज गम्म तेज मिनिटेड़ो वी नमुक गम्म तेज वी मिनिटे अगर आवर्ती बोटल फुल मिनिको कवर अब इलेश वी या मिनिटेड़े अब ना बोटल मिनिटेड़े ना उणगो इत उणेश नमुक पेपर क्राफ्टेद अब अवे या पेपर नी पेपर सर्कल अब अवेंट सेंटर मड़क वी मड़क को अगले मूं तवण या मड़क इन एपिल नमुक ओर सर्कि वरच फ्लवर मूं सर्कि आवश्यक अब नमुक निर्दे सर्कि वरचसो एंपयोग सर्कि वरच यापल टाप्प वरची सर्कि कटा कॉले सर्कि या कटेड़े इन फ्लवर वेट मूं सर्कि आवश्यक अब एल सर्कि कटेड़े इन नमुक फ्लवर वेट मूं सर्कल इतन सर्कल अंटर वशत नमुक मड़क को करक्ट वे मड़कान एल वशंपल आव रीती मड़क को मड़क को इन कॉपिटी कल मड़क को ओपिटाइट सेंटर वश् मड़क को अगर उलवश अब नमुक गम्म तेज इले गम्म तेज मड़क वीडियो मड़क को अब नवर और भाग आईटेंट कड़क वो कौ इन इन बाकी वे आदमी सेंटर मड़क ओपिटाइट वी सेंटर मड़क अगर उलवशत गम्म तेज इन सेंटर मड़क को अब मूं भाग इन ओरों परस्पर जोईन आोड़ अब अर्ती सेंटर भाग गम्म तेज ओरों अब ओरों निर्ती कशम इलाक परस्पर जॉइंट आक अब ओर इंटेल गम्म तेज फ्लवर रूप नवण चेद पढ़ी ना सीमप्लान अब इन फ्लवर आरच इन ई फ्लवर या फैब्रिक पे कलर 
അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ സെന്റർ വശത്ത് ഇതുപോലെ യെല്ലോ കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ സെന്റർ വശ യെല്ലോ കളർ ആണല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡിയക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ബോട്ടിലിന്റെ മേലെ ഈ ഫ്ലവർ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻ്റർ കാറ്റ് ഞാനൊരു ഇതുപോലെ ഒരു മുത്തെടുത്തിട്ട് അതിന്മേൽ റെഡ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല മുത്ത് നമ്മുടെ മാലയുടെയൊക്കെ മുത്താണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആ കളർ ഭംഗി ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനിത് റെഡ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ ഇതുപോലെ ഓരോരോ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരി ഒരിക്കലും നല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ അരി ഒരിക്കലും എടുക്കരുതട്ട കാരണം ഒരു നേരത്തെ അരി കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ കേട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കരി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ആദ്യം നമുക്ക് ഗം തേച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗം തേച്ചെടുക്കാം ഫാബ്രിക് ഗമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തേച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് അരി ഇട്ടെടുക്കാം കണ്ട ഇതുപോലെ തേച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നല്ലപോലെ അമർന്ന് നിന്നോളും ഇതൊരു മൂന്നാല് തവണയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അവൻ പ്രത്യേകം പറയണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കണ അരി എടുക്കരുത് കാരണം ഒരു നേരത്തെ അരി കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല അരി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പാഴാക്കരുത് കേട് വന്നിട്ടുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കോഴിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അരിയാണ് ഇത് റേഷനരിയാണ് അത് കേട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബിൾ കോട്ടൊക്കെ വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ വശത്തും പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഒന്നാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതോ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഒന്നാകെ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നല്ലൊരു അടിപൊളി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവർ വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്കുകളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരേക്കും ബബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്